蝶飞进凛冽的长风，撞击不属于色彩的纯白生动。这样吧，不如我们玩个游戏如何？跟谁学的贫嘴？再贫，给我送进去，哎、不不不等着掉脑袋。哎，我平时在牢房里可想偷工了。哎，臭丫头怎么没来？啊？奴才该死，奴才罪该万死。吉祥人呢？前日督公出府，护乡军府传出消息，说即日就要问斩富贵公公。吉祥，吉祥他说。他去找雪晴郡主了。哎，杜公，杜公，杜公心里是真的没富贵了。杜公，吉祥回来了，吉祥回来了，吉祥，吉祥，杜公，吉祥，你没事吧？吉祥，这是，这个是富贵让我交给你的。富贵人呢？
向你带人包围来找上次。你们要反呐、啊！只是十之八九，圆满的大抵是少数。虽然我不知道你为什么不告诉我，但是我知道你就是，你就是他。如果这些都是真的。那，那他的结局，难道真的会？陛下和霍将军都已经认出他来了，就算我不把他握在手里，别人也势必会抢走。镇国公那人心思缜密，做事从不留痕迹，除了云娇，别无软肋。不问结局，只问真心。这是你许的愿望。人活一辈子呢，老天爷注定的是命运，但自己能决定的是真心。太像了，云娇和母后简直长得一模一样。这天底下，除了血亲，岂会有如此相像之人？对吧，慕容？我乃长生祠赫赫有名的小仙姑，我们仙姑吧，她既然能对未来之事预测几分，那对以往之事，那记得肯定不那么清楚的。这叫有得必有失，您说是吧？我妹妹对未来之事确实是料事如神，只是她的记性确实是差得很。杜公，何事？富贵好歹是跟了你这么久的人，现在都什么时候了，你还要出去办差？你这个人没有感情了吗？感情？你觉得我有吗？我只知道，做人要有感情，做事要讲道理。不要忘了，你只是我府里的下人，休想拿捏本座。你们俩吵架了？没有。没有嗯